गुरुपूर्ण एक रात जीवन दिए तरह कमना कर आज के प्रोग्राम शुरू करते जाम शुरू से पवित्र कुरान तेलावत पवित्र कुरान तेलावत करें ألم نشرح لك صدرك ووضعنا نعمك وزرك الذي أنقض صدرك ورفعنا لك ذكرك إن مع المسر صراح إن مع المسر صراح فإذا فرغت فانسب وإذا ربك فرغب صدق الله العظيم अलहमदुल्ला पवित्र कलामुल्ला तेलावत शेष हल सम्मानित भैरा हादी प्राय समय रसुल्लाह सल्लाम जख को बंदारा तर कुरान हादीर अनुशील जाना और बुझार जो को तालीमे एकत्रित है निरापत्ता जहान नाम सृष्टि मालिक जिन्हें बुझे शरिक होते विशेषकर आज के जुमार रत अत्यंत गुरुपूर्ण एक रत विशेषकर महरम नय तारीख दस तारीख एकत्रित कर निकटी दावती क्या कर 
এই দাওয়াতগুলো মানুষের কাছে বাল্লিক মা আমুল সিলাই নেই আমার পক্ষ থেকে যেগুলো পাঠানো হয়েছে তুমি কি করবে সেটা অন্য নিকট মানুষের নিকট তুমি পৌঁছাবে नबतर जो दायित्व से नबतर दायित्व तुम पालन करा कि आगमन कर सम्मानित भाई गर्वित भावते रियादा फल दिए खबर दिए तार्विक निरापत्ता दिए तक दान करो खबर दान करो तरफ फल दान करो तक शांतिमय समाज धारण कर पृथ्वी जे प्रांत से जाना क्या 
পৃথিবীর যে প্রান্তে সে যাক না কেন তার ভিতরে থাকবে একমাত্র আল্লাহর এই কোরআনের বাণী আর ইসলামের এই বাণী সে সেখানে প্রচার করবে সেখানে মানুষদেরকে সে আল্লাহর দিকে ডাকবে সেখানে সে মানুষদেরকে এই কোরআনের বাণী শোনাবে সেখানে সে মানুষদেরকে এই হৃদায়তের বাণী সে সেখানে পৌঁছাবে এটাই হচ্ছে একজন রিমান্ডার একজন মুসলমানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পৃথিবীর যেই প্রান্তে থাকুক না কেন সে আজকে আপনারা দেখেন ইউরোপ আমেরিকা থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে সেই কানাডা পর্যন্ত যেখানেই মুসলমানদের অস্তিত্ব আছে সেখানে তারা আল্লাহর এই কোরআনের দাওয়াত ইসলামের দাওয়াত সেখানে তারা বন্ধ করতেছে সেখানে তারা পৌঁছে দিচ্ছে আল্লাহ রসুল বলছে বাল্লিক মা মুন সিলাই দেয় ইয়াই গিভার রসুল আমি যে আয়াতটি বলছি সেই আয়াতের আলোকে ইয়াই গিভার রসুল বাল্লিক মা মুন সিলাই দেয় হামা বাল্লাক তা রিসালাতা এই অনুভূতি নিয়ে তারা আজকে পৃথিবীর প্রান্ত যেখানে থাকে সেখানে তারা আজকে ছুটে বেড়াচ্ছে সেখানে তারা দাওয়াত দিচ্ছে সেখানে তারা আল্লাহ ইসলামের এই কালে মানে ঠান্ডাকে সেখানে ওড়াচ্ছে এটা হচ্ছে একজন মুসলমানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বিমানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য এই প্রতি এই মাটিতে যে সমস্ত আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যারা আছে অসংখ্য সাহাবাই গ্রাম যারা এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন তারা দেখেন ইসলামের জন্য তাদের কত ত্যাগ এবং কুরবানি এই মাটিতে থাকতে পারে নাই তারা শুধু একটি মাত্র অপরাধ তারা তারা আল্লাহর এই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিল কোরআনের দাওয়াত দিয়েছিল তারা থাকতে পারে নাই তারা ঘর ছাড়ছেন বাড়ি ছাড়ছেন স্ত্রী ছাড়ছেন পুত্র ছাড়ছেন সব কিছু ত্যাগ করে তিনি চলে গেছেন অন্য কোথাও কি কারণে দাবি করি এই জন্য আমাদের কি করতে হবে সেই কোরআনের আহ্বান যেখানে থাকি না কেন আমরা সেখানে অবস্থান করি না কেন একজন মুসলমান হিসেবে আমার যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য সেটা হচ্ছে আল্লাহর কোরআনের বাণী আর একজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমি যতটুকু জানি সেটাকে আর একজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া এটা হচ্ছে আমাদের কাজ এটা হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য আজকে যদি এই ত্যাগ এবং কোরবানি না করতেন আমাদের পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছেত না তাদের ত্যাগ এবং কোরবানিতে তাদের জীবন উৎসর্গ করার কারণে তাদের এত কঠিন পরিশ্রম করার কারণে আজকে আমাদের পর্যন্ত এই কোরআনের বাণী ইসলামের বাণী আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে এসে আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে কিভাবে আমরা এই দায়িত্বগুলো পালন করবো আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন আল্লাহ রকুল আলম সুলা আলম একশো দশ টম আয়তে বলতেছেন সেখান থেকে বাধা দিবে এটা হচ্ছে তোমাদের কাজ তোমাদের দায়িত্ব ভাইরা এই দায়িত্ব আমাদের দূরে দূরে চলবে না এই কাজ থেকে আমাদের কি দূরে থাকা যাবে না এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ আজকে অনুভূতি আজকে আমাদেরকে ডাকে দেয় আজকে ভাইদেরকে কি করে আমরা তো বলবেন আমরা তো নামাজ পড়ি আমরা তো রোজা রাখি হ্যাঁ নামাজ পড়া রোজা রাখা একটা কাজ এটাও কিন্তু নামাজ পড়া রোজা রাখার জন্য সাহাবাইকের আমরা কিন্তু এখান থেকে তাদেরকে তাড়াই দেয় নাই আবু সাহেব কোনোদিন বলে নাই হে মোহাম্মদ তুই নামাজ পড়তে পারবি না তাজকে তুই তো নামাজ বন্ধ তো রোজা বন্ধ কিন্তু একটি কথা যখন তিনি এই দাওয়াত দিয়েছেন কোরআনের বাণী যখন পৌঁছেছেন তখন বলতেছেন না আপনার ঢাকার তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে তাকে এখান থেকে বিশেষ করে মহারম মহারম আমাদের কি শিক্ষা দেয় মহারম থেকে আমাদের শিক্ষণীয় কি একটু যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করি প্রতি বছর আজকে আমাদের সামনে মহারম আসতেছে আজকে যদি মহারম যদি সেই শাহাদত থেকে আমরা আজকে পর্যন্ত বলি প্রায় চোদ্দশো বছর আমাদের অতিবাহিত হয়ে গেছে চোদ্দশো তো বছর আজকে আমাদের থেকে অতিবাহিত হয়ে গেছে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার কেমন পর্যন্ত এই মহারম বিশেষ করে পৃথিবীর শুরু হয়েছিল এই মহারম থেকে বিশেষ করে মহারম দশ তারিখ থেকে ইতিহাস এটাই আমাদেরকে শিক্ষা দেয় এবং অসংখ্য ঘটনা অসংখ্য বড় বড় ঘটনা ভালো এবং মন্দ এই মহাত্ম মাসের বিশেষ করে দশ তারিখে সংগঠিত হয়েছে কিন্তু এত ঘটনার পরেও আজকে কেন হোসাইন দাদি আল্লাহ আনহুর সেই জীবন ইতিহাস নিয়ে তার সাহাদত নিয়ে আজকে আমাদেরকে আবার আলোচনা করতে হয় কেন আজকে বারবার মানুষদেরকে এইগুলো পৌঁছিত হয় একটি মাত্র কারণ আল্লাহ আলহিসরাহ বলতেছেন সত্য সমাগত মিশ্র মিথ্যা অবস্থিত সত্য জয় অবশ্য অসম্ভবী কি কারণে 
যখন এই সাহাবাই কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনহুমারা এই সত্যের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাইছিলেন কিন্তু যখন তারা বাধা দিত মানুষদেরকে এই সত্য দাওয়াত দিতে দিত না সত্য দিতে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে এই সমস্ত কাফেরের মশাল সৃষ্টি করেছে অসংখ্য ভাবে তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন জন্য করেছে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে তার থেকে কোন ব্যতিক্রম কোন কিছু ছিল না তিনি সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেই সত্যকে চিরদিনের জন্য সমুন্নত রাখার জন্য কোরআনের সেই আহ্বান করে সমুন্নত রাখার জন্য কোরআনকে কোরআন চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠিত রূপ দেওয়ার জন্য যেই কাজটি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তার সাহাবায়ে کرام বিশ্বের খেলাফতের আশির দিন যেই কাজটি ধারাবাহিকতা ছিল এই যে দেশে সেই কাজটি যখন বিরুদ্ধে দিলেন তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সেই রক্ত ধমনী যার শরীরের মধ্যে প্রবাহিত এই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আটিকে স্থির থাকতে পারলেন না তিনি প্রতিবাদ করার জন্য বলছে যে না তোমার এই শেষচাচারি যা চলবে না তোমার এই অন্যায় জুলুম চলবে না তোমার রাষ্ট্র ক্ষমতা চালিত হলে কুরআন এবং হাদিস ওনা যায় তোমাকে সাহায্য হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন যেভাবে তোমাকে এই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য এইভাবে রাষ্ট্র চালালে চলবে না निर्मम शिशु मानसिक चाहिदा चिकित्सा खाद्य वस्त्र शिशुदी भविष्य शिक्षा ग्रहण करते 
কি কারণে যে সেই সত্যের জন্য সে জীবন দিয়েছে তার সবকিছু উজাড় করে দিয়েছে जीवन दिए
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
কেমন লাগলো আপনাকে আমাকে যদি সামনে আপনার মা বোন ভাই স্ত্রী সন্তান চাই যা हत्या कर सज्जित गौरवे आघात पा त्रिश्चर अदिक क्षत क्षत शेष चेस्ट कर चेस्टाटे शक्ति मुख दिए अंत भविष्यूटे चेस्टा 
মানুষ চেষ্টা বাইরে কিছু নেই মানুষ চেষ্টা করবে দেওয়ার মালিক কে আপনি আমি পরিবর্তন করে দিবেন না সে কি কখনো গিয়া বাংলাদেশকে দখল করে বলবে যে আজকে থেকে বাংলাদেশ হয়েছে কি হয় না সেটা আল্লাহ কারাতে সেই ক্ষমতাটা কার কাছে কিন্তু আপনার আমার কাজ হলো আপনার আমি করি আপনি করবো না সেটা হবে না আমার কাজ আমি করি আপনার তো আপনার জায়গা থেকে আপনি সামর্থ্য আপনার তো আপনি কম করবেন আপনার সময় কম আপনি সময় কম দেবেন আমার সামর্থ্য বেশি নেই আপনার অবস্থা হিসেবে যতটুকু সমর্থ আছে ততটুকু আপনি করেন কিন্তু আপনাকে করতে হবে এটা বলছি তাহলে আল্লাহর জবাব মনে করেন আমি যে এখন কথা বলছি আমার সাথে কি আপনাদের কোনো শত্রুতা আছে না আমি যে কথাগুলো বলি কোরআন বা হাদিস থেকে যা বলি যদি আপনারা এগুলো গ্রহণ করেন তাতে আমার কি দুনিয়াবি কোনো লাভ আছে নাই কারণ বাংলাদেশে টাকা হতো আসল টাকা দেখে না টাকা নেই টাকা আমার সিস্টেম দোনো দুনিয়াবি কোনো লাভ মাত্র গ্রহণ করলে সব হবে গ্রহণ না করলে আমার কোনো ক্ষতি আছে করলে আমার কোনো ক্ষতি আছে লাভ আছে ক্ষতি নেই আপনি গ্রহণ করলো আমার কোন যেরকম দুনিয়াবি দিক থেকে আমি লাভ পাবো না অথবা আখরা দিক থেকে আমার সব দিবে তুই আপনি না করলেও কিন্তু আমি সব পাবো এখন করলে আপনার জন্য লাভ না করলে আপনার আমি কিন্তু দুই দিকেই বেনিফিট আমি যে কথা বললাম আমার দুই দিকেই সমান মুদ্রার এফি প্রফিট আমার দুই দিকেই আমি কথা বলা বল আপনারা যদি গ্রহণ করেন তাতেও আমি সব পাবো আমার যদি গ্রহণ না করেন তাতেও আমি আমার বেনিফিট পাবো আমার ক্ষতিগ্রস্ত কে আপনারা যারা শোনার পরে কথাটা সুন্দর আমি শুনবেন না আমার কথা যে জবটা আপনার কোন নেতা এসে দিবে না আপনার পিতা মাতা এসে দিবে না আপনার আত্মীয়স্বজন এসে দিবে না সরকার বাহাদুর এসে দিবে না আজকে যদি আমরা আমরা হাসিনাকে সমর্থন করি তখন ম্যাডাম হাসিনা এসে কবর জবাব দিবে না রাখি দিবে ম্যাডাম খারাপ এসে দিবে কোনো ম্যাডাম আর কোনো নেতা এসে দিবে জবটা দিতে হবে আপনি যখন চিন্তার বিষয় আপনারা চিন্তা করবেন আপনার কোন পদে দিবেন স্বাধীন আল্লাহ এখানে স্বাধীনতা দিতে বললেন দেখেন পুলিশের কথা বলে শেষ করবো আমি বান্দা আল্লাহর দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহ আইন চলে আল্লাহ বলছে এই 
আসমান কাপ জমিন কাপ আল্লাহ সুতরাং জমিন যা আইনে চলবে তাহলে চলে গেল আমরা তখন মাতৃগর্ভে জন্ম নিই মাতৃগর্ভে থাকি তখন আমরা যে খাওয়া দাওয়া করি আমাদের রক্ত হয় আস্তে আস্তে ছোট এক কিন্তু পানি থেকে আস্তে আস্তে দেহ হয় এটা কার অর্ডার হয় আমাদের কোনো সরকার অর্ডার হয় নাকি আল্লাহ কারণ সেখানে কিন্তু কারো স্বাধীনতা দেওয়া হয় না খেয়াল করি সেখানে একমাত্র কার কথা মানে আল্লাহ যেভাবে বলছে সেভাবেই কিন্তু সেখানে ওই শিশুরা পানাহার করে খায় আবার যখন সময় হয় আস্তে আস্তে ভাবে এরপর যখন তার সময় বুদ্ধ শেষ হয় সময় শেষ হয় তখন সে দুনিয়ার চোখ দেখে রাখি সবগুলো কারো অর্ডার হয় নাকি কোনো দুনিয়ার কোনো কারো অর্ডার হয় সেটা দুনিয়া আসার পরে আমরা এখন যারা জীবিত আছি আমাদের হাত আছে পা আছে চোখ আছে শরীর আছে না শরীরের ভিতরে শিরা উপশিরা আছে রক্ত আছে এই যে রক্ত চলে চোখ চলে নাক চলে কার অর্ডার চলে নাকি আমাদের কথা মতো চলে আঙ্গুল আমার কথা মতো চলে পুনরা আমার রক্ত শরীর আমার কথা মতো চলে চলে কার কথা মতো চলে কারণ এই ক্ষেত্রে বন্ধাকে আল্লাহ কোনো স্বাধীনতা দেয় না স্বাধীনতা দিতে দেয় হয়তো কার কার গড় কার টানে আপনার ঠিক লাগে করতো না সেই স্বাধীনতা দেয় না কারণ দিলে সে মারা যাবে এটা কার হাতে এজন্য বন্ধ এখানে উল্টা হল্লা করে এখানে আল্লাহ যেভাবে দিচ্ছে তার শিরাটা সেভাবেই চলছে রক্তটা সেভাবে চলছে আল্লাহ কিছু নাক দিয়ে অক্সিজেন নেয় নাক দিয়ে অক্সিজেন নেয় কান দিয়ে অক্সিজেন নেয় না নাকি কারণ এটা আল্লাহর হাতে এটা বন্ধ কোনো স্বাধীনতা এখানে দেওয়া হয় ঠিক দুনিয়াতে দুনিয়ার জীবন এই যে আমরা আলো পাই সূর্যের আলো পাই চাঁদের আলো পাই রাত পাই দিন আসে দিন যায় রাত আসে মার যায় বছর আসে হ্যাঁ এই সবগুলো কাজ করেছে আরো না নাকি বন্ধ এখন ক্ষমতা আছে ক্ষমতা থাকলে ট্রাম্পের কথা আর যা সুন্দর সুন্দর দিকে কালকে আসছে যাবো তার যাবো সুন্দর কথা কইতো না কথার কথা অথবা ট্রাম্পের কথা আমি একদিকে আরেক দিন কালকে তো ঝগড়া হলে এখন যেমন কাঁসা এখন সূর্য আসে সূর্যের কথা আর যায় লাগতো তো বেজাল লাগতো না হ্যাঁ শুধু এগুলো কার নিউজ না একমাত্র আল্লাহ নিউজ না এগুলো আল্লাহ কারো স্বাধীনতা দেয় এখানে কার হাতে ক্ষমতা স্বাধীনতা দিচ্ছে এক জায়গায় সেখানেই সমস্যা যে বন্ধা যখন বালেন হবে বুঝার ক্ষমতা হবে এরকম তাকে স্বাধীনতা দিচ্ছে যে দুনিয়ার জীবন তুমি হক আছে আর বাতিল আছে এখানে তুমি যেটা গ্রহণ করো সেটা করো তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম এখানেই সমস্যা স্বাধীনতা যখন দিছে তখনই বন্ধার হকটা ছেড়ে না কোরআন ন্যায় মানি না কোরআন মানি না কোরআন কি সন্তুষ্ট বছর আগে দিন যেমন চলো এখন আমার জেলা অনেক বেশি বুঝি আমি আমার কাছে না কি এরকমই তো কথা মনে করো বাংলাদেশে আমার আমাদের মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আমাদের মানুষ বাংলাদেশের সঙ্গে যারা মানুষ তৈরি করছে ডক্টর কামাল সুরেশ দাদা ওনারা করেছে বন্ধ করা করতে পারত ওনার কমন ছিল ওনারা করেছে তো বাংলাদেশের সঙ্গে যার বাংলাদেশের সভাপতি আঠারো কোটি মানুষ বা ষোলো কোটি যদি মুসলমান বলি বিরানব্বই পার্সেন্ট বা পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ তো ষোলো কোটি মুসলমানদেরকে শাসন করছে বাংলাদেশের মানুষের বানানো হাতের লেখা আইন দ্বারা কিন্তু শাসন করা পর্যন্ত মুসলমানদেরকে শাসন করবে কে কোরআন আইন কিন্তু সেটা করতে পারছে না কারণ সেই আইন আপনার দেশে নাই আপনার দেশে সেটা নাই আপনার দেশের সন্দেহ হচ্ছে মানুষের দ্বারা তৈরি মানুষের দ্বারা রচিত এখন আপনি চাইলে ওনার হাতে নিজের কিছু যেগুলো আমল আছে না মা দাদা হাত দাদা এগুলো আপনি করতে পারবেন কিন্তু বাকি যে সমস্ত দিন যেমন বাংলাদেশে যেমন জিনা চলে ফুল চলে খারাপ চলে সুর দুষ এই সমস্ত যে অন্যায় অপরাধ চলে এগুলো আপনি চাইলেই কোরআন দিয়ে আপনি ভাষণ করতে পারবেন আপনি যদি চান একজন জিনা করছে আপনি তাকে যদি ওই কোরআনে আইন দিয়ে তাকে হত্যা করেন বা রজম মারেন পাথর মারে মারেন ওই পরের দিন পুলিশে আপনাকে অ্যারেস্ট করবো না রেখে দেবেন অ্যারেস্ট করবে না কারণ আপনি এক নম্বর দেশের সংবিধান বিরোধী কাজ করবেন নাকি এই জন্য আপনি এরেস্ট ওই অপরাধ যা হচ্ছে তাকে ধরুন আগে দেবো আপনাকে আপনি কেন দেশে থাকি আর দেশের সংবিধান বিরোধী কাজ করবেন ধরবে কি করবে না ধরবে যে বাংলাদেশে আমাকে আপনি লঙ্ঘন করেছেন তাহলে এই আইন বাংলাদেশের আইন মানব রচিত আইন এটা আমরা এখন মানতে পারব এখন আমরা আসছে আগুরি আমাকে মানতে হবে এখন আপনি আমি চাইলেই কিন্তু আমি যদি এখন চাইব না মনে 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 চাইব না আপনি ভালো কথা কিন্তু চাইলে কি সে একটা চেঞ্জ করতে পারবো রুজু করতে পারবো আপনি চাইলে আমি চাইলে রুজু করতে পারবো পারবো না কেন পারবো না বলেন কেন পারবো পারবো না কারণ সেটা ফরুদ্ধ রুদ্ধ সংসদে যাইতে হবে সংসদে গিয়ে সেই সরকার গঠন করে তারপরে রুদ্ধ করতে হবে এখন যদি আপনি আমি মনে করেন আপনার সাথে বা আমার সাথে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ভালো সম্পর্ক আমার ফরজ দিয়ে প্রধান থেকে বলি যে আজকে এই আইনটা ফালতে আইন করে আইন এটা জিনার আইন ইসলামী আইনটা করে করবো নি যতক্ষণ চেঞ্জ না করা হবে পরিবর্তন না করা হবে 
আচ্ছা বলেন তো দেখি এবার বাংলাদেশ সংবিধান আপনারা যদি সবাই চুপ থাকেন আমি একা একা চিল্লা চিল্লি করি কেমন হবে বাংলাদেশ সংবিধান চেঞ্জ হবে তাহলে কি করতে হবে আমরা সবাইকে আগে আসতে হবে তো আল্লাহর জন্য যে কোনো খায় বাংলাদেশ বাদে যে কোনো রাষ্ট্রে আজকে আমরা দেখা আছে এখানে পৃথিবীর যে ভূখণ্ডে যখন যেখানে ইসলামী আইন কোরআন আইন চালু হয়েছে আল্লাহ যখন নবী ইসলামী আইন কায়েম করতে তখন সমস্ত লোকগুলো তখন মুসলমান হয়ে গেছে কারণ যদি আগে না আসেন তাহলে আপনি আমি কখন আজীবন চিন্তাতে পারো কিন্তু আল্লাহ কিভাবে করা যায় বাংলাদেশ এবং পারবো না এটা আমার সম্ভব না কারণ বিশাল জনগোষ্ঠী এটা আগে আসতে হবে প্রত্যেকই যে কোরআন আল্লাহ আল্লাহ দিন কাম করা ফরজ এটা বুঝতে হবে মানে আকি মুদ্দিন কফি যে আল্লাহ দিনকে কায়েম করো এ ব্যাপারে কোনো একতলাপ করো না এটা তাকে প্রত্যেক বুঝতে হবে যে আমাকে নমাজ আল্লাহ হাত দেখাতে মতো এটি একটি ফরজই কায়েম এটি একটি ফরজ আইন এটি একটি ফরজ কাজ এটা তখন মধ্যে আমরা না বুঝবো আমরও না আনবো আর বলে কায়ম করতে চাই না তাহলে যেটা বললাম আপনাকে যখন এখতিয়ার দিচ্ছে আল্লাহ তারা যেখানে এখতিয়ার আপনাকে দেয় স্বাধীনতা দেয় দুনিয়ার কোনো কাজে আপনাকে স্বাধীনতা দেয় সন্ত্র শুদ্ধ হাওয়া আলো বাতাসে আপনাকে স্বাধীনতা দেয় আল্লাহ আল্লাহ আইনমতো চলে আপনি যখন মাতৃ গর্ব ছিলেন তখন আল্লাহ আইনমতো আপনি খেয়েছেন সেখানে ধারণা ভালো কাজ করবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থেকে শুরু করে সবগুলো ভালো কাজ তোমার সামনে সেদিন আয়ুর্ভূখ আচ্ছা বলুন তো একজন অন্যায়কারী পাপি বিরিখ তাদের আইন দ্বারা আমরা পরিচালিত হই মুসলমান শাসিত করছি পরিচালিত হচ্ছি যারা বাংলাদেশের সত্যি যারা সবচেয়ে ধীরে যারা ইসলামী মানে না যারা কোরআন মানে না যারা ইসলামের বিরুদ্ধে বলে যারা সুদ খায় যারা ঘুষ খায় যারা দুর্নীতিবাজ এই সমস্ত লোক যারা জড়িত 
তাদের দ্বারা আমরা তাদের লেখিত আইন দ্বারা আমরা শাসিত হচ্ছি আপনার বন্ধু বান্ধবকে আনতে হবে যত আসছে পরে সকল আস্তে আস্তে আনতে হবে এটাই আপনার কাজ এটা হলে আপনি শান্তি করতে পারেন আপনি করলাম আপনি কষ্ট করে টাকার উপার্জন করেন এবং শ্রম দেন শ্রম দিয়ে সে একটু রেস্ট দেন আবার শ্রম দিতে চলে যান এই যে আপনার যে কাজটা থাকতে পারি তিনি আমল করতে পারি এবং অন্যদেরকে করাতে পারি সেভাবে সবাই চিন্তা করবেন যেভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেক জায়গা থেকে চিন্তা করবেন এবং একজনকে আরেকজনকে দাওয়াত দিবেন আপনি আপনার বন্ধুকে দাওয়াত দিলেন বন্ধু আজকে দাওয়াত দিয়ে বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি যদি আরেকজনকে দাওয়াত দেয় দিনের দিকে আনে ওই ব্যক্তি তার দাওয়াতা হবে সারা দিয়ে যতগুলো আমল করলো সবগুলো আমলের জন্য সব পরিমাণ সব আল্লাহ তালা তার আমল আগে সুতরাং যদি আরেকজনকে দাওয়াত দিলে আপনার লস নেই মনে করেন আপনি আমাদের যাচ্ছেন বন্ধু ঘুমায় কিন্তু যাই না ভাই তোমার সময় সে এখন সে উঠো সুযোগ <laughs> যেখানে একটা ভালো কথা বলার সুযোগ থাকে কথা বলবো যেখানে একজনকে বলার সুযোগ থাকে আমার সরো বলার চেষ্টা করবো যেখানে একটা সুন্দর কথা বলার সুযোগ থাকে বলবেন এটা কিন্তু আপনার পুঁজি এই একটা একটা করে